ஜெஃப்னா தமிழ் டிவியன் செய்தி அறிக்கை இன்று பதின் ஓராம் திகதி ஏழாம் மாதம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இன்று இலங்கையில் இடம்பெற்ற மிகவும் முக்கியமான செய்தி குறிப்புகளை இன்று எஃப்னா தமிழ் டிவியினூடாக இன்று பார்க்க இருக்கின்றோம் யாழ்ப்பாணத்தில் அழுகிய நிலையில் பெண்ணின் சடலம் கண்டுபிடிப்பு யாழ்ப்பாணம் சுண்டுக்குழி காட்டு கந்தோரோடை வீதியில் வீடொன்றிலிருந்து அழுகிய நிலையில் பெண்ணொருவரின் சடலம் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது குறித்த வீட்டிலிருந்து இன்று காலை துர்நாற்றம் வீசுவதை அவதானித்த அயலவர்கள் உள்ளே சென்று பார்த்தபோது அழுகிய நிலையில் சடலம் காணப்படுவதை அவதானித்திருக்கின்றார்கள் குறித்த வீட்டில் தனியாக வசித்து வரும் மாலதி வயது ஐம்பத்தி எட்டு வயது என்ற பெண்ணி இவ்வாறு சடலமாக கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றார் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக மேலதிக விசாரணைகளை யாழ்ப்பாண போலீசார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர் வட மாகாண பேரவை செயலகத்தின் செயலாளர் திருமதி ரூபமணி பரதலிங்கம் அவர்கள் கௌரவ ஆளுநர் கலாநிதி சுரேன் ராகவன் அவர்களினால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இதேவேளை மகளிர் விவகாரம் புனர்வாழ்வு அளித்தல் சமூக சேவைகள் கூட்டுறவு உணவு வழங்குதல் விநியோகம் மற்றும் தொழில்துறை தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு வர்த்தக வணிப அமைச்சின் செயலராக வரதீஸ்வரன் கௌரவ ஆளுநர் அவர்களினால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இந்த நியமன கடிதங்கள் ஆளுநர் செயலகத்தில் வைத்து இன்று பிற்பகல் கௌரவ ஆளுநர் அவர்களினால் வழங்கப்பட்டதுடன் இந்த நியமனங்கள் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜூலை பதினைந்தாம் திகதி முதல் நடைமுறைக்கு வரும் என்பதும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம் அதுக்காக திருடுவதற்கு முகத்தை மறைத்து திருடுவதா ஈராவூர் ஈராவூர் தமிழ் எல்லை பகுதியில் உள்ள ஏறாவர் நான்காம் பிரிவில் உள்ள தமிழரின் வீடொன்றில் தோட்டப்பகுதியில் பெருமதியான விலை உயர்ந்த மரக்கன்றுகளை திருடிய திருடன் அந்த தோட்டத்தில் உள்ள சிசிடி கேமரா பதிவில் காட்சியில் அடங்கப்பட்டிருக்கின்றார் அவர் தனது முகத்தை மறைப்பதற்காக உள்ளாடையை அணிந்து அவற்றை களவாடி ஏறாவூர் சவுக்கடி வீதி ஹசன் பள்ளிக்கு முன்பாக உள்ள வீதியினூடாக ஓடி தப்பிச் சென்றிருக்கின்றார் கல்முனை விவகாரத்தில் முன்னேற்றம் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை பயன்படுத்தியது கூட்டமைப்பு அரசாங்கத்துக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்துக்கு எதிராக வாக்களித்தமையின் மூலம் கல்முனை வடக்கு பிரதேச செயலகத்தின் தரம் உயர்த்தல் செயற்பாடுகளில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சுமந்திரன் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் மக்களின் விடுதலை முன்னணியினரால் அரசாங்கத்துக்கு எதிராக பதிமூன்று குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைத்து கொண்டுவரப்பட்ட நம்பிக்கையில்லா பிரிரணைக்கு ஆதரவாக தொன்னூற்றி இரண்டு வாக்குகளும் எதிராக நூற்றி பத்தொன்பது வாக்குகளும் பதிவாகி இருக்கின்றன இதில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அரசாங்கத்துக்கு ஆதரவாக வாக்களித்திருந்தமையினால் இருபத்தி ஏழு மேலதிக வாக்குகளால் பிரேரணை தோற்கடிக்கப்பட்டிருக்கின்றது நான்கு தமிழ் கிராமங்களுக்கான மயானத்தை உரிமகூறும் சிங்கள மக்கள் வவுனியா சிதம்பரபுரம் கிராமத்தில் உள்ள நான்கு கிராம மக்கள் பயன்படுத்தும் மயானத்தினை சிங்கள மக்கள் தமக்குரியது என உரிமை கூறுவதாக அந்த பகுதி மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர் வவுனியா எல்லை கிராமமான சிதம்பரபுரத்தில் அமைந்துள்ள பொது மயானம் கற்குளம் படிவம் ஒன்று இரண்டு சிதம்பரம் சிதம்பர நகர் கிராம மக்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி இரண்டாம் ஆண்டு காலப்பகுதியிலிருந்து பயன்படுத்தி வந்திருக்கின்றனர் இந்த நிலையில் குறித்த மயானத்தில் இந்த மக்கள் தமது கிராமத்தில் இருந்தவர்களை புதைத்தமைக்கான நினைவு கற்களை நாட்டியிருக்கின்றனர் தொடர்ச்சியாக பயன்படுத்தப்பட்டு வந்த குறித்த பொது மைதானத்துக்கு அருகில் உள்ள சிங்கள மக்கள் காணிகளை அடாத்தாக பிடித்து குடியேறி வருகின்றனர் நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையூடாக பயங்கரவாதத்தை இல்லாதொழிக்க முடியாது சம்பிக்க நாட்டில் தற்போது அச்சுறுத்தலாக காணப்படும் பயங்கரவாதத்தை இல்லாதொழிக்க அரசாங்கத்துக்கு அனைத்து தரப்பினரும் ஆதரவு வழங்க வேண்டுமே தவிர அரசாங்கத்துக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையை கொண்டு வருவதில் அர்த்தமில்லை என அமைச்சர் பாட்டாளி சம்பிக்க ரணவக்க குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் ரத்தின தேரரின் பேச்சை கேட்க தமிழர்கள் முட்டாள்கள் அல்லர் ரிசார்ட் பதுதீன் இரத்தின தேரர் தமிழ் மக்களை முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக திருப்ப முயற்சிக்கின்றார் எனினும் தமிழ் மக்கள் அவரின் பேச்சை கேட்க முட்டாள்கள் அல்ல என அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் ரிசார்ட் பதுதீன் தெரிவித்திருக்கின்றார் ஜேவிபியினரால் அரசாங்கத்துக்கு எதிராக கொண்டுவரப்பட்ட நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை மீது இரண்டாம் நாள் விவாதத்தில் கலந்து கொண்டு உரியாற்றும் போது அவர் இதனை குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் பயங்கரவாத தாக்குதலுக்கு பின்னர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரத்தின தேரர் இந்த சபையில் இனவாதத்தை காக்கி வருகின்றார் கிழக்கில் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக தமிழ் மக்கள் திருப்ப முயற்சிக்கின்றார் ஆனால் தமிழ் மக்கள் இவரின் பேச்சை கேட்க முட்டாள்கள் அல்லர் எமக்கிடையே இருக்கும் பிரச்சனையை பேசி தீர்த்து கொள்ளலாம் 
என்று நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தில் அரசுக்கு எதிராக வாக்களித்த பியாலனேந்திரன் மக்கள் விடுதலை முன்னணியினால் கொண்டுவரப்பட்ட அரசுக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்துக்கு ஆதரவாக வாக்களித்திருந்தார் வியாழனேந்திரன் எதிர்கட்சி அலுவலகத்தில் இன்று காலை நடைபெற்ற ஊடகவியல் சந்திப்பில் அவர் இதனை குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் ஜேவிபி இந்த நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை நூறு வீதம் உண்மையானது இதற்கு ஆதரவாக வாக்களிக்கவே எனது மனசாட்சி சொல்கின்றது ஆனால் ரஃபாக்கீம் அவர்கள் இந்த ஆட்சி முடியும் வரை இந்த ஆட்சியை வீழ்த்த வேண்டாம் என்று வாக்குறுதி கொடுத்ததன் காரணமாக என்னால் எதிர்த்து வாக்களிக்க முடியாதுள்ளது என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் அமைச்சர் ரிசார் பதுதீன் இந்த அரசை கவிழ்த்துவிட்டு அடுத்து நாம் என்ன செய்வது என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் சம்பந்தர் இந்த அரசுக்கு நாங்கள் ஆதரவு வழங்குவதை எமது மக்கள் விரும்பவில்லை அரசுக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா பிரிரணைக்கு ஆதரவாக வாக்களிக்குமாறு கோரி திருகோணமலையில் எனது வீட்டின் முன்னால் இன்று மக்கள் ஆர்ப்பாட்டம் செய்கின்றனர் ஆனால் இந்த அரசை கவிழ்த்துவிட்டு நாம் என்ன செய்ய போகின்றோம் என்று சிந்திக்க வேண்டும் இவ்வாறு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவரும் திருகோணமலை மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான சம்பந்தன் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் கல்முனை வடக்கு பிரதேச செயலகம் தரம் உயர்த்தப்படும் என பிரதமரினால் சம்பந்தனுக்கு வாக்குறுதி வழங்கப்பட்டுள்ளது அனுரகுமார கல்முனை வடக்கு பிரதேச செயலகம் தரம் உயர்த்தப்படும் என பிரதமரினால் சம்பந்தனுக்கு வாக்குறுதி வழங்கப்பட்டது என அனுரகுமார திசநாயக்கா குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் இன்று மாலை நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை தோல்வியடைந்த பின்னர் ஊடகங்களுக்கு கருத்து வெளியிட்ட அவர் இதனை குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் இன்று மாலை ரணில் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க சம்பந்தனிடையே இடம்பெற்ற கலந்துரையாடல் இந்த வாக்குறுதி வழங்கப்பட்டதாக அவர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் முஸ்லிம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மீண்டும் அமைச்சு பதவிகளை ஏற்க தீர்மானம் ராஜினாமா செய்த முஸ்லிம் பிரதிநிதிகள் மீண்டும் அமைச்சு பதவிகளை ஏற்க தீர்மானித்துள்ளனர் பாராளுமன்ற கட்டட தொகுதியில் இன்று நடைபெற்ற கலந்துரையாடலின் போது இந்த தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டதாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அமீர் அலி குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஃபவுசி தலைமையில் இன்றைய தினம் இந்த கூட்டம் நடைபெற்றது அமைச்சர் மற்றும் பிரதி அமைச்சர் பதவிகளை மீள பெற்றுக்கொள்வது தொடர்பில் இதன்போது இணக்கம் காணப்பட்டுள்ளது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரஃபாக்கிம் ரிசார் பதுதீன் அமீர் அலி உள்ளிட்ட பலர் இந்த கலந்துரையாடல் பங்கேற்றிருந்தனர் மிக தெளிவான சகரனின் தீவிரவாதத்தை இஸ்லாமிய அடிப்படைவாதத்துடன் தொடர்புபடுத்துவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்று தற்கொலை தாக்குதல் மையப்படுத்தி விசாரணைகளும் கைதிகளும் விடுதலைகளும் பாராளுமன்ற விவாதங்களும் அரசாங்கம் மீதான குற்றச்சாட்டுகளும் என்று பல்வேறு நிகழ்வுகள் அரங்கேற்றப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் இந்த சூழலில் இஸ்லாமிய அடிப்படை வாதங்களை காரணங்காட்டி திணிப்புச் செய்வதனை யதார்த்தபூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதிருக்கின்றது நாவலப்பிட்டையில் பரபரப்பு பானொன்றில் மர்மமான முறையில் சடலம் பானொன்றுக்குள் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்த நபர் ஒருவரின் சடலம் இன்று மீட்கப்பட்டிருக்கின்றது நாவலப்பிட்டி பிரதேசத்தில் முப்பத்தி ஆறு வயதுடியோருவர் இவ்வாறு சடலமாக மீட்கப்பட்டிருக்கின்றார் குறித்த நபரின் நண்பரினால் மாலை ஆறு மணி அளவில் உயிரிழந்தவரின் வீட்டுக்கு வேனை எடுத்து வந்து தன்னுடைய நண்பர் போதையில் வேனில் உறங்கிக் கொண்டிருப்பதாகவும் போதை தெளிந்ததும் அவர் எழுந்து வருவான் என உயிரிழந்தவரின் தந்தையிடம் தெரிவித்திருக்கின்றார் வேனில் உறங்கியிருந்த மகன் நெடுநேரமாகியும் வராத காரணத்தினால் உயிரிழந்த நபரின் தந்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறு என்ற ஆம்புலன்ஸ் சேவைக்கு தொடர்பு கொண்டுள்ளதுடன் பின்னர் அந்த இடத்துக்கு வருகிறந்த ஆம்புலன்ஸ் சேவை அதிகாரிகள் அவர் உயிரிழந்திருப்பதாக தெரிவித்துள்ளனர் சம்பவம் தொடர்பாக நாவலப்பட்டி போலீசார் மேலதிக விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் நுவரேலியா வைத்தியசாலையில் அமைக்கப்பட்ட ஒரு தொகுதி கட்டடம் மக்கள் பாவனைக்கு எதிர்வரும் பதினைந்தாம் திகதி கையளிப்பு நெதர்லாந்து நாட்டின் அரசாங்கத்தின் நிதி ஒதுக்கீட்டில் நுவரேலியா வைத்தியசாலையில் அமைக்கப்பட்ட ஒரு தொகுதி கட்டடம் மக்கள் பாவனைக்கு எதிர்வரும் பதினைந்தாம் திகதி கையளிக்கப்பட இருக்கின்றது நெதர்லாந்து அரசாங்கத்தின் நிதி உதவியின் கீழ் நுவரேலியா மாவட்ட வைத்தியசாலையின் ஒரு தொகுதி கட்டட தொகுதி எதிர்வரும் பதினைந்தாம் திகதி திங்கள் கிழமை ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா அவர்களின் தலைமையில் மக்களின் பாவனைக்கு கையளிக்கப்பட உள்ளதாக நுவரேலியா மாவட்ட பிரதான வைத்தியசாலையின் பணிப்பாளர் மகேந்திர செனவிரத்தின குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் சகரனை அப்போது ஏன் தண்டிக்கவில்லை சிங்கள ராவாய கேள்வி இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு காத்தாங்குடியில் சகரன் குழுவினர் முஸ்லிம்களும் பிரிதொரு பகுதியினர் மீது தாக்குதல் நடாத்திய சம்பவத்தின் பின்னணியில் அப்போதைய சகரன் மீது நடவடிக்கை எடுக்க தவறியது என வினவிய சட்டமா அதிபருக்கு கடிதம் அனுப்பி வைத்துள்ளார் சிங்கள ராவாயா குறித்த அமைப்பின் செயலாளரும் ஞானதீரரின் சகாவுமான மகள்கந்த சுகந்த தீரர் இந்த கடிதத்தை நேரடியாக சட்டமா அதிபரிடம் ஒப்படைத்திருக்கின்றார் 
ஈஸ்டர் தாக்குதலில் காயமடைந்த ஒருவர் உயிரிழப்பு ஈஸ்டர் தினம் மட்டக்களப்பு சியோன் தேவாலயத்தில் இடம்பெற்ற தாக்குதலில் காயமடைந்த ஒருவர் எண்பது நாட்களின் பின்னர் உயிரிழந்திருக்கின்றார் ராகம வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் இருபத்தி ரெண்டு வயது உமா சங்கரி என்ற பெண்ணி இவ்வாறு உயிரிழந்திருக்கின்றார் போதிய ஆதாரங்கள் இல்லை ஆனாலும் விசாரிக்கின்றோம் பிரதி சட்டமா அதிபர் மருத்துவர் சாஃபிக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பில் போதிய ஆதாரங்கள் இல்லை என இன்று நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சந்தேகத்துக்கு இடமான முறையில் சொத்து குவித்ததாக குற்றச்சாட்டப்பட்ட மருத்துவர் சாஃபிக்கு தீவிரவாத குழுக்களிடமிருந்து நிதியுதவி கிடைக்கப்பட்டதாகவும் அதேவேளை அவர் சட்டவிரோத கருத்தடையில் ஈடுபட்டதாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டிருந்தது எனினும் இவை எதற்கும் போதிய ஆதாரங்கள் இல்லை என பிரதி சட்டமாதிபர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்திருக்கின்றார் இந்த நிலையில் மருத்துவர் சாஃபியை மூன்று மாத காலம் தடுத்து வைக்கும் தேவையில்லை எனவும் அதேவேளை விசாரணைகள் தொடர்வதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளமை இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது மகிந்தவும் சம்பந்தனும் சேர்ந்து தோற்கடித்து விட்டார்கள் அனுரகுமார மகிந்த ராஜபக்ச சம்பந்தன் உட்பட தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இணைந்து நம்பிக்கையில்லா பிரேரணியை தோற்கடித்து விட்டார்கள் என விசனம் வெளியிட்டுள்ளார் அனுரகுமார திசநாயக்கா கல்முனை பிரதேசபை தர முயற்சி தருவதாக ரணில் விக்ரமசிங்க எழுத்து மூலம் வழங்கியுள்ள வாக்குறுதிகளை அடுத்து சம்பந்தன் தரப்பு அரசை ஆதரித்ததாகவும் மகிந்த அணி கைவிரித்து விட்டதாகவும் அனுரக் தெரிவிக்கின்றமை இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது பவுனியா பெண் பிள்ளைகளின் முழு விவரமும் பீதியில் பதற்றத்தில் பெற்றோர் பவுனியாவில் தனியார் கவி நிலையம் ஒன்றில் தமது நிலையத்தில் கற்கும் மாணவிகளின் புகைப்படங்கள் தாங்கிய விண்ணப்ப படிவங்களை பீதியில் எரிந்துள்ளமை தொடர்பாக பெற்றோர் விசனம் தெரிவித்துள்ளனர் பவுனியாவில் உள்ள தனியார் கவி நிலையம் ஒன்று தமது நிலையத்தில் கற்கும் மாணவர்களின் விவரங்களை சேகரிப்பதற்காக விண்ணப்ப படிவங்களை பயன்படுத்தியுள்ளது இதில் மாணவிகள் மற்றும் மாணவர்களது புகைப்படங்களும் அவர்கள் தொடர்பான விவரங்களும் பெற்றோரது தொலைபேசி இலக்கங்களும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இவ்வாறு நிலையில் குறித்த விவரங்கள் அடங்கிய விண்ணப்ப படிவங்கள் நெழுக்குளம் ஒழுங்கையின் முழு பகுதியில் வீசப்பட்டுள்ளது உயிர் இழந்த இரு வெளிநாட்டவர்களின் சடலங்களுடன் திருமலை துறைமுகத்தை வந்தடைந்த கப்பல் உயிரிழந்த இரு வெளிநாட்டவர்களின் கப்பல் ஒன்று திருகோணமலை துறைமுகத்துக்கு வந்தடைந்துள்ளதாக அங்கிருந்து கிடைக்கும் தகவல் தெரிவிக்கின்றன பிரான்ஸ் நாட்டிலிருந்து நான்காயிரம் மெட்ரிக் தான் வாயு தாங்கிய நிலையில் இந்தியாவுக்கு லைபீரியா கொடியுடன் சென்ற கேஸ் எஜீன் என்ற கப்பலில் இருவர் திடீர் சுகநோமிற்ற நிலையில் இறந்திருக்கின்றனர் குறித்த சம்பவம் தொடர்பில் மேலும் தெரிவிக்கப்படுவது கப்பல் இலங்கையின் தென்பகுதியில் காலை கடற்பரப்பில் பயணித்த வேளையில் குறித்த சம்பவம் இடம்பெற்ற நிலையில் திருகோணமலை துறைமுகத்துக்கு மேற்படி கப்பல் இறந்த இரு வெளிநாட்டவர்களின் உடல்களுடன் வந்தடைந்திருக்கின்றது இரு வெளிநாட்டவர்களும் கடந்த எட்டாம் திகதி இறந்துள்ள போதிலும் அவர்களின் உடல்களை கப்பலில் உள்ள குளிர்சாதனப் போட்டியில் வைத்து அங்கிருந்தவர்கள் பாதுகாத்து எடுத்து வந்திருக்கின்றனர் பத்து வருடங்கள் தொடர் போராட்டத்திற்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய வெற்றி மன்னார் ஈச்சளவாக்காய் சன்னார் பகுதியில் மிக நீண்ட காலம் நன்னீர் மீன்பிடியில் ஈடுபட்டிருந்த மீனவர்களுக்கு பத்து வருடங்களாக மறுக்கப்பட்டிருந்த மீன்பிடி அனுமதி மீள வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது போரில் இடம்பெயர்ந்து மீள குடியேறி சுமார் பத்து வருடங்கள் கடந்த நிலையில் ஈச்சவளாக்காய் மற்றும் சன்னார் மீனவர்கள் பெரியமடு குளத்தில் தொழில் ஈடுபட அனுமதிக்கப்படவில்லை பாதிக்கப்பட்ட தமிழ் மீனவர்கள் மன்னார் சமூக பொருளாதார மேம்பாட்டுக்கான நிறுவனத்தின் ஊடாக பவுனியா மனிதுரிமை ஆணைக்குழுவில் முறையிட்டனர் அதற்கு அவர்களுக்கு விடை கிடைக்க பெற்று மகிழ்ச்சியில் இருக்கின்றனர் புதுக்குடியிருப்பு சிவநகர் பகுதியில் விடுதலை புலிகளால் நகைகள் புதைக்கப்பட்ட இடத்தில் அகழ்வுகள் முல்லைத்தீவு புதுக்குடியிருப்பு சிவநகர் பகுதியில் தமிழீழ விடுதலை புலிகளால் நகைகள் புதைக்கப்பட்டதாக சொல்லப்பட்டு தனியார் வீடு ஒன்றில் நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு அமைய அகழ்வு நடவடிக்கை ஒன்று இன்று முன்னெடுக்கப்பட்டது காணாமல் போன எமது பிள்ளைகளுக்கான பொறுப்பை இராணுவமே ஏற்க வேண்டும் எமது பிள்ளைகள் இராணுவத்திடம் ஒப்படைத்து அவர்கள் காணாமல் ஆக்கப்பட்ட நிலையில் அதற்கான பொறுப்பை இராணுவமே ஏற்க வேண்டும் என வடகிழக்கு காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரின் சங்கம் தெரிவித்திருக்கின்றது பவுனியா ஊடக அமையத்தில் இன்று இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பின் போது சங்கத்தின் முக்கிய உறுப்பினர்கள் லீலாதேவி இதனை குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் காணாமல் போன உறவுகள் தம்மிடம் சரணடையவில்லை எனவும் அது தொடர்பாக அரசாங்கத்திடம் கேட்க வேண்டும் என்று இராணுவ அதிகாரி ஒருவர் அண்மையில் தெரிவித்திருக்கின்றார் இவ்வாறான நகைச்சுவையை வேறு எந்த ஒரு நாட்டிலும் கேட்க முடியாது இராணுவம் வேறு அரசாங்கம் வேறு என்று கூறக்கூடிய விடயம் அல்ல அத்துடன் யுத்த காலத்தில் முன்னரங்கில் நின்றது அரசாங்கத்தின் இராணுவமே நாங்கள் எங்கள் பிள்ளைகளை ஒப்படைத்தது இராணுவத்திடமே 
இவ்வாறனிலேயே இராணுவ அதிகாரிகள் தங்களிடம் சரணடையவில்லை என்று கூறுவதை கேலி கூறியது மட்டுமல்ல இலங்கை மக்களை முட்டாளாக எண்ணிய கூறுகிய கருத்தாகும் இவ்வாறான கருத்தை எமது மக்கள் பிரதிநிதிகளோ அல்லது எமக்காக போராடுவதாக கூறிக்கொள்ளும் அமைப்புகளோ கேள்விக்கு உட்படுத்தப்படவில்லை என்று கண்டிக்கத்தக்கது நாம் இராணுவத்திடம் பிள்ளைகளை கையளித்தோம் எனவே இராணுவம் இதற்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் அத்துடன் இந்த அரசாங்கம் நாட்டு தலைவரும் எமக்கான பதிலை தர வேண்டும் அவர்கள் பதில் தராத பட்சத்தில் தற்போது நாம் சர்வதேசத்தின் உதவிய நாடி நீதியை கோருகின்றோம் ஆகவே சர்வதேசமும் இவ்வாறான விடயங்களில் கண்டும் காணாமல் இருப்பதை விடுத்து இதில் தலையிட்டு தீர்வினை வழங்க முன்பெற வேண்டும் எமது போராட்டத்துக்கு உதவுவதாக பல அமைப்புகளும் வேறு பலரும் கூறிக்கொண்டாலும் எமது போராட்டம் தனித்துவமானது எந்த கட்சியும் சாராது நாமே முடிவெடுத்து நாம் போராடி கொண்டிருக்கின்றோம் இறுதியாக ஒரு தாய் இருக்கும் வரை எமது போராட்டம் தொடரும் இலங்கையே சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்துக்கும் முன் கொண்டு செல்லும் வரை தொடரும் என்று அந்த தாயவள் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஜஃப்னா தமிழ் டிவியின் ஊடாக இன்று இலங்கையில் இடம்பெற்ற மிகவும் முக்கியமான செய்த குறிப்புகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றீர்கள் நன்றி மீண்டும் இன்னுமொரு இலங்கை பற்றிய செய்தி குறிப்பில் உங்களை சந்திப்போம்